Magandang araw! Ako nga po pala si Miss Jane G. Fallier ng Grade 9 Campbell at aking tatalakayin ngayon ay ang inflasyon. Panimula Pangunahing isyo sa lahat ng tao ang sulerenin sa patuloy na pagtaas ng presyo. Maraming mamamayan at noon at ngayon ang, nang, ang naharap sa hamon ng walang tigil na pagbabago sa mga presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo. Dahil dito, ang bawat isa ay napipilitang humanap ng mas matatag na hanap buhay upang matugunan ang kanilang mga pang-araw-araw pang na pangangailangan. Kaugnay nito, kinakailangang maisaayos ng pamahalaan ang pin pangkalahat ang presyo sa ekonomiya. Ito ay bilang pagsisiguro na ang mamamayan ay matutulungan na maitawid ang kanilang mga pangangailangan upang mabuhay ng sapat. Sa ganitong aspekto, pumapasok ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan kung kaya't ang pangunahing focus mula sa bahaging ito ng module ay, ay, ay ang mga patakaran na ng pamahalaan bilang instrumento sa pagpapatatag ng ekonomiya. Ang pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang panahon ay pangkaraniwang nagaganap. Subalit, kung ang pagbabago ay dulot ng pangkalahatang pagtaas ng presyo, pagbaba sa halaga ng salapi at may negatibong epekto sa tao. Ang kalagayang ito ay bunga ng inflasyon. Ayon sa The Economics Glossary, ang inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto na nakapaloob sa basket of goods. Ayon naman sa aklat na Economics ni na Parkin at Maid, 2010, ang inflasyon ay pataas na paggalaw ng presyo at ang deflasyon ay ang pagbaba sa halaga ng presyo. Kaya sa tuwing may pagtaas sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya, ang kondisyon ng inflasyon ay nagaganap. Dahil dito, naapektuhan ang dami ng produkto na maaring mabili ng mamimili. Ang pagtaas ng presyo ay sinasabing ka kaakibat ng, na ng ating buhay. Hindi na bago sa mga bansa na, na makaranas ng inflasyon. Kahit noong panahong medieval, ang presyo ay tumaas ng apat na doble sa Europe. Maraming salamat!